Boa tarde amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje quarta-feira dia 13 de agosto, como sempre vamos falar muito sobre esporte, só que hoje o programa é diferente, não vamos falar de futebol, não vamos falar de vôlei, não vamos falar de basquete, sim, vamos falar de levantamento de peso, os garotos da Academia Movimento estão aqui hoje para falar aí das conquistas que obtiveram neste final de semana em São Paulo. Conosco, portanto, hoje no programa, conduzindo aí todo o elenco, está Duzão, Duzão Saraiva. Bem-vindo, boa tarde, Duzão. Primeiramente, quero desejar uma boa tarde para o pessoal do Canal 10. É, e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do trabalho realizado feito com meus atletas e atletas da Academia Movimento. Obrigado. E também, juntamente ao Duzão, também está o Alain. O Alan Júnior né, está ao lado do, do Duzão, que é um dos mais novos né, do elenco aí. E também, juntamente com o Duzão, os outros três aí campeões. O Renan Moreno, muitos já conhecem. O Alex Michelone e o Matheus Foreman. Ambos conquistaram medalha de ouro né, neste final de semana. Hoje o assunto vai ser bem descontraído, vamos falar de todas as competições que eles já participaram e todos os projetos futuros, mas para isso você vai aguardar apenas um minutinho, um breve intervalo e voltaremos já. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852. Ou mande um e-mail para revista clube do esporte arroba gmail.com. Com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura. E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sim Comerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sim Comerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de Informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera a sua visita para conhecer a nova sede dos Sim Comerciários. Venha já conhecer! Sim Comerciários. Força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornal Esportiva desta quarta-feira, né? Já dissemos, vai ser um bate-papo descontraído com os campeões aí do Powerlift. Falando este nome aí, eu sei que vocês aí, muitos de casa, não sabem o que se referem. E o Duzão vai esclarecer para nós qual é a modalidade esportiva, o Powerlift, né? O que, que se refere o Powerlift? Fala pessoal, Duzão. Então, o Powerlift power é, reúne é, o supino, é, hall, que é sem camisa, e com camisa de força, é o agachamento e o levantamento terra. São em globos três tipos de modalidades é, com o um único objetivo, tentar ver o máximo de força do, do, do indivíduo, né, no caso. São três batidas que o indivíduo tem que fazer. Dessas três batidas, ele tem, ele tem essas três é, chances para estar tá 
tentando mostrar o, o, a quantidade de carga que ele pode estar tá levantando, no, mostrando a sua melhor, fi, melhor forma física e, 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 e sua performance no campeonato. Né? É, mas powerlifting se resume em quê? Em força total do indivíduo. Né? Força total e que você aí de casa pode acompanhar, que os meninos aqui são bem fortes e o programa hoje eu estou bem, tô bem representado. Mas, Duzão, a competição desse final de semana foi em Guarulhos, é isso? Certo, isso. Você competiu, levou a garotada aqui, os, os pupilos, vamos dizer assim, né? Que é os, os que estão tomando aí também, junto com você, essa, essa modalidade. Você representou o Fernandópolis como os demais na sua, na sua competição, né? na sua área lá. Como foi seu resultado? Como é que foi sua luta? Sua luta não, perdão. Seu, o seu trabalho com peso? Então, a gente... É... Começou a fazer um trabalho desde o começo do ano, um trabalho visando realmente esse campeonato brasileiro. A gente fez um trabalho é, é, bem elaborado, um determinado, com todos os meus atletas de forma diferente, para tentar conseguir o um melhor resultado, para estar tá trazendo dentro de Fernando esse resultado com, meu, com os meus atletas. Né? A gente fez um trabalho de seis meses, focando, dando bastante chance no campeonato brasileiro. Competindo ali também nesse período do Campeonato Paulista, que foi uma forma de preparação para a gente tentar chegar melhor fisicamente no brasileiro. Né? Mas é, resumo em geral, é, em relação aos meus atletas, foi, foi super bem, foi dentro do esperado. Renan Moreno conseguiu fazer um bom resultado no Powerlift, que reuniu as três categorias, que é o Supino, o Terra e o Agachamento. Conseguiu marcas importantes, que era aquilo que a gente estava precisando. O Alex Michelone. Depois o Alex Cunha vai estar falando para vocês sobre os 300 dele, que foi próximo daquilo que a gente estava querendo, é, foi por questões de, de, de detalhes nesse processo. Tivemos o caso do, do Matheus Fórmio, que a gente conseguiu sair 225 kg, ele quase conseguiu bater 250 kg dentro de um mês e meio de preparação que a gente fez. O Alan também foi bem, o primeiro, um dos primeiros campeonatos dele, é, conseguiu tirar um pouco aquela atenção para a gente tá, até estar tá se preparando para futuros campeonatos aí. Você ficou no quarto lugar, Quarto isso? lugar, isso. Eu fiquei em quarto lugar. A minha categoria foi acima de 110 quilos. É, tivemos... No Supino Hall. Supino Hall. Supino sem camisa, né? Só os e, e a gente pegou... Eu tive... Eu que parece, peguei adversários aí bem fortes. É, um deles é o Toninho Pereira, que é, bateu 220 quilos sem camisa. E você levantou 170 quilos. Isso, isso, isso mesmo. 170... Com adversários fortíssimos, é, forte, portanto, né? Isso, isso mesmo. Também tivemos lá o, o Alan, né? O Alan que estreou, Alan, em Brasileiro, primeira vez. Não, tinha estreado em Catanduva, né? Foi. Brasileiro. Aí depois vim pro Paulista e agora a partir desse Brasileiro, aqui em Guarulhos. E qual categoria você disputou e qual foi o peso que você conseguiu? Então, um Brasileiro agora, eu peguei de 60 a 70 quilos. Na também, categoria, né? Na categoria. Eu peguei 150 quilos, queimei minhas 250. Lembrando que a categoria dele é Juniors, né? É, é. Categoria Juniors, não é? Juniors de, 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 qual, de qual a qual peso? 60 70. De 60 a 70 e conseguiu aí levantar 120, 130 quilos. Então, portanto, aí uma, uma boa marca, né? Para quem está começando, o segundo brasileiro sendo disputado. E também tivemos aqui... Alanzinho ficou em terceiro lugar, né, Alan? terceiro lugar. Só lembrando, foi, foi bronze na, na, na competição. É. Segundo brasileiro, no primeiro você não conseguiu pódio, né? Não, no Catanduva, quando eu estava na minha categoria M de 60, eu consegui ficar em primeiro. Aí eu passei para 63 kg no palco no Brasileiro. Uhum. Aí acho que eu fiquei em terceiro, por causa que eu aumentei mais. Aumentou a categoria. É. Tá certo. Também tivemos três ouros na competição dos três campeões que vamos mostrar agora. Então, o Leozinho vai mostrar para você os três campeões que conquistaram medalhas aí de ouro para Fernandópolis. Vamos começar pelo mais novo dos três, o Foreman, conseguiu um ouro. Fala para o pessoal de casa, sua categoria e qual foi o peso que você conseguiu aí bater esse ouro em Guarulhos. Primeiramente, né? boa tarde. É, na minha categoria eu consegui bater os 220 quilos, né, que foi a primeira, na primeira pedida, mas eu tentei os 250 quilos, porém, meu pé estava muito desorganizado, não estava bem posicionado, 
Aí não, deu, foi uma queimada, entendeu? Não valeu os 250 quilos. Mas ele foi finalizado e... Tô você procura, você fez esse peso na academia, não fez? Fiz o peso na academia, com certeza fiz o peso na academia. Ah, 250 você fez na 250 academia? 250 fiz na academia. Eu que foi dois treinos que ele fez e conseguiu realizar os 250 quilos. Foi durante o um mês também, né? Mas estamos aí porque... Eu acho que eu sou um dos mais jovens aí, né? Porque 16 anos... Mas eu Aqui no Brasil bom. não tem um cara do padrão dele. Não, 16, 16 anos, anos com uma carga é, dessa. Com uma tem. carga, né? Tem, e, tem. e outra, né? A musculatura para 16 não. anos hoje né, é diferenciada. É diferenciada. Né, também tivemos aí outro campeão, Alex Michelone, que também já não é, não é mais surpresa. O Alex Michelone, Renanzinho Moreno, já dois aí que estão sempre aí no topo do pódio. Alex, parabéns aí também, Muito parabéns bem. ao Fórum. Fala o pessoal de casa, como é que foi essa conquista desse ouro aí no terra, né? No terra. Na modalidade é levantamento terra e eu venho competindo há mais ou menos uns dois anos, né? Dois anos. E a preparação, eu treino, que eu treino já estão em sete, já, sete anos de treinamento. Só que a preparação eu comecei com esporte e força faz uns dois anos, mais ou menos. E eu parei um pouco em ficar ligando mais pro pódio, eu tô atrás dessa marca aí, cara, 300 quilos que é, né? No levantamento terra, que vai ser um destaque na minha categoria aí, na minha modalidade. É, na minha... Sou júnior também, né? Tenho 21 anos. Categoria 100 a 110 quilos. E foi quase, cara. Faltou pouquíssimo. Então, foi. É... Pra quem não sabe, o Alex, no, no terra, né? É o que você fica em pé, né, Alex? Isso. Você tira o peso da inércia no chão, né? é inércio, E colocou 300 quilos. E por acho que um detalhezinho não conseguiu Faltou os 300. finalizar só. Faltou, faltou, um pouquinho, faltou pouquinho. estufar o peito, como é que é a... Eu acho que a gente tem que pegar finalizar o peso, eu fiquei meio contraído, só que faltou energia por causa do horário também, canseira, viagem, não dormiu bem à noite. Tempo. Na academia eu fiz os 280, né, no sábado antes do campeonato, e foi tranquilo, eu fiquei muito surpreso, eu comprei um equipamento novo e tal, bem treinado, né, só que não chegou a hora ainda, não vai chegar. Mesmo assim, foi campeão com 260 Sim, quilos. Foi uma marca que eu fiz no Rio de Janeiro ano passado também, no primeiro brasileiro meu. Fui bicampeão. Muito bom. Também temos aqui o Renan Moreno. Renan Moreno, que já foi campeão mundial, né, Renan? Foi em Las Vegas? Reno. Reno. Reno Nevada. E desta vez conquistou aí mais um título brasileiro. Renan, fala também pro pessoal de casa qual a categoria né, que você disputou e qual o peso que você conseguiu levantar nessa final. Boa tarde a todos do Canal 10. É, minha categoria foi o Powerlift, é o terceiro campeonato brasileiro meu. Fui campeão na categoria Júnior, até 110 quilos. É, eu, como participei do Powerlift, e junto os três movimentos, eu fiz o agachamento primeiro, depois o supino, depois o levantamento terra. O agachamento eu levantei 200, bati 200 quilos, no supino 220 e no terra 200. Somou aí 620, 620 quilos no total, né? E em foi cada, em e cada foi, categoria. Isso, categoria. Foi considerado o melhor atleta júnior é, dentro dessas três modalidades que ele disputou. Então ele se destacou bem na frente, teve um resultado fantástico aí. Que é uma preparação já para o Mundial para ele aí também. E vai ter na Argentina um sul-americano, é isso? Isso. Sul-americano, quem de vocês conquistou já a vaga para o sul-americano? Nós três. Nós três. Nós três. Nós três. Os três campeões. Os três. Os três campeões já conseguiram e irão participar desse sul-americano ou depende aí muito aí de patrocinadores, apoio, é. prefeitura? Estamos esperando aí, né? Os contatos e vamos ver o que acontece. A gente está treinando. Tá bom? Nós temos que ficar assim, sempre focado e preparado para o que aparecer, dar certo, vamos então, entendeu? Dá certo, vamos. É assim, cara. A nossa, a nossa maior dificuldade mesmo é em relação ao patrocínio, né? Você vê os atletas aí de ponta, são profissionais bons, é, que conseguem lá fora se destacar, mas infelizmente aqui, para nós, em relação ao patrocínio, está muito complicado, né? É, eu até queria pedir uma ajuda para o pessoal aí, para estar tá entrando em contato com nossos atletas aí, porque... É uma pena você ver grandes atletas nossos aí, um, um garoto novo, dois atletas aí que estão se destacando muito lá fora, não está conseguindo nenhum tipo de patrocínio aqui, né? Eu até queria pedir para o pessoal para tentar entrar em contato com a gente, conversar e ver certinho sobre isso. Com certeza, inclusive você aí de casa, portanto, ouvindo aí, 
o Duzão, o Eduardo Saraiva, quiser entrar em contato com você, Duzão, como é que pode te encontrar na Academia Movimento? Você quer passar algum telefone, o pessoal entrar então, em contato? O pessoal pode estar entrando em contato na Academia Movimento, tá ligando é, para o Aparecido Júnior, ou até estar conversando comigo ali mesmo, para estar vendo respeito de patrocínio sobre os meus atletas aí, porque é igual eu falei para vocês, são garotos bons e que tem futuro brilhante e que pode render muito ainda esse ano esses campeonatos, que infelizmente a gente está tendo dificuldade muito grande em relação ao patrocínio. Até em para estar tá indo no, no, no esse campeonato sul-americano, a gente está com muita dificuldade, porque os atletas já gastam demais esse campeonato, mas a gente não está conseguindo o patrocínio necessário para estar tá levando eles. Então, pedindo uma ajuda para o pessoal estar tá entrando na academia, em contato com, na Academia de Movimento para estar tá deixando alguma coisa para a gente lá, para a gente estar tá negociando, conversando com o pessoal. Queria agradecer também a Prefeitura de Fernandópolis, é e o secretário de esporte, o Diguinho, né? Ele ajudaram eu e o Alex a estar indo nesse campeonato brasileiro. Ele pagaram nossa inscrição, nossa viagem, nós somos pela prefeitura. Agora o sul-americano, a gente está tentando ver se a gente consegue alguma coisa para tá poder apresentar lá em Córdoba, na Argentina. Bom, a gente então, Canal 10, né? Eu, Valdinei, representando até mesmo a revista Clube de Esporte, né, também agradeço até por essa iniciativa, a prefeita Nabinho, o secretário Rodrigo o Garcia, né, o Diguinho, e que mais iniciativas dessas possam ocorrer, não só com os dois, mas às vezes com a equipe inteira. Né? O chegar no Duzão, ou o próprio Duzão, poder conversar com a prefeita, a gente torce para que haja esse elo e que realmente possa surtir um efeito. Né? Porque eu acho que foi importante, sim, esse apoio aos dois, mas acho que se fosse apoiado a equipe toda, como um todo, porque é uma equipe que representa a Fernandópolis. É não foi só os dois, foram, foram três, foram cinco, foram seis né, atletas fernandopolenses que estiveram lá. E os cinco foram os que se destacaram. Pode Portanto, ver. tomara que tenha assim, um apoio maior, né Alex? Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas por que gasta tanto, né? Como vocês gastam dinheiro? É só ir na academia lá, levantar o peso. Alimentação. Suplementação, nossa alimentação aqui ó, é mais ou menos 7, 8 vezes por dia que a gente come bem, entendeu? Carne, 1 um quilo por dia, eu tô falando da minha mais ou menos, arroz, muito arroz, macarrão, macarrão sabe? Carboidrato tem que estar tá sempre forte pra gente estar tá bem. Fora equipamento também. Equipamento é muito caro, entendeu? A camisa que eu comprei pra mim, participei dois campeonatos, paguei mais ou menos 650 reais e já, já, já ele tem que comprar outra, comprar outra. outro campeonato. Já não, não entendeu? Não Envolve um custo muito, muito é alto, alto, né? É alto. Para poder ter números aí Sim, nós, expressivos, né? Nós temos a ajuda aí do Paulo da Marielle, nós que, temos. que ajuda a nossa documentação, está sempre apoiando as, o campeonato, a preparação de, de nós todos aqui. Mas, é, fora isso, é bastante gasto, porque nós fizemos para preparação, é, vários meses fazendo preparação, então é um custo bem alto. Tem o pessoal que me ajudou né, para ir nesse campeonato também, é... Eu até falei bastante deles no Facebook. É, fui atrás, né? A galera aqui em Fernandópolis me, me acolheu bem por esse campeonato. Só que assim, a gente fica pensando nos garotos também, sabe? Os novos, né? Que estão claro. querendo iniciar. Não Sim. tem um apoio nas, tem nessa futuro, categoria, não tem futuro, a pessoa não vai nem querer perder Isso. tempo, né? Isso. Então, que você aí de casa, às vezes o empresário esteja nos acompanhando. Também o um empresário, às vezes, pode sim fazer um elo com a prefeitura, né? uma parceria com a prefeitura e intermediar esta ajuda. Com certeza, Fernando Lopes, como você já pôde ver aí, está sendo bem representada e poderá continuar sendo bem representado por esses garotos aí, né? Esses rapazes que já são campeões aí e levam sim com orgulho o nome da cidade em todas as competições por onde vão. A gente vai dar mais uma pausa, a gente vai para um breve intervalo e voltamos para continuar com esse bate-papo. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852. Ou mande um e-mail para revista Clube do Esporte, arroba gmail.com. Com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura. E fique por dentro de tudo 
tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sim, Comerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sim Comerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sim Comerciários. Venha já conhecer! Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta quarta-feira. Vamos continuar o nosso bate-papo. Para a gente dar sequência, a gente citou aqui do Mundial que teremos ainda este ano. Lembrando que o ano passado foi em Nevada, nos Estados Unidos, e este ano será em Las Vegas. Eu até tinha citado Las Vegas, mas não, este ano será em Las Vegas. E o Renan, você já está com vaga garantida, né Renan? Isso, eu fui convocado pela Seleção Brasileira desde, fe desde fevereiro do, desse ano, pois eu fui campeão ano passado em Reno, então, consequentemente, eu fui convocado desde fevereiro. Aí eu estou tentando levar o atleta Alex, que foi campeão brasileiro agora, para a gente formar uma equipe de Fernandópolis representando o Brasil lá em Las Vegas. E está caminhando bem. A gente está precisando é, da ajuda de patrocínios e tal, como vai na prefeitura também para tentar ajudar. Né? Se Deus quiser, dá tudo certo. Hein? A expectativa sua também, Alex, para o Mundial aí, como o Renan citou aí, né? a gente está conversando com o treinador da seleção brasileira, porque você já tem, bem dizer, todos os requisitos, né? Sim. Só parece que está faltando você tirar o visto, hum. mas a expectativa é grande também de participar. É o sonho de qualquer atleta competir no Mundial, né? O cara conseguiu sair do Brasil, que ó, foi o melhor aqui. E conseguir ir pra fora, o que ele passou ano passado, deve ser demais, cara. É uma Sim, sensação... Mano. E meu sonho é esse aí, em Las Vegas, hein? Pô, é? Las Vegas, né? Inclusive, o ano passado, o Renan foi capa da revista Clube do Esporte, junto com o doutor Evandro Pelarim, né, nosso juiz de direitos da Vara da Infância e da Juventude, da comarca aqui de Fernandópolis. O doutor Evandro né, usou, né, usou, no bom sentido... O exemplo, como exemplo, né, ser seguido o Renan Moreno pro, na prática de esportes, né, na, prática, na prática esportiva, porque um campeão mundial tem que ser seguido sim como exemplo pelo esforço, né, não só o Renan, mas acho que todos vocês que estão aqui hoje, com certeza, vocês se esforçam diariamente para poder chegar e representar a cidade e infelizmente não ainda tem o, não tem o reconhecimento que tanto merece. E muitos acham que esse esporte chega lá, levanta peso, ganha dinheiro, mas não, a gente faz por amor mesmo, por aí, aí. receber uma medalha lá. Olha, uma medalha e uma espada uma de espada. samurai, né? Que estamos vendo na tela aí, o Leozinho colocou a importância do esporte para a inclusão social, né? E o Renan Moreno, né, uma, uma pessoa é ser um exemplo a ser seguido. Portanto. Foi aí uma das capas da revista Clube do Esporte do ano passado e o doutor Evandro aí com o troféu, né, a, a espada de samurai e o Renan com a medalha de campeão mundial. Que para nós, Fernando Apolenses, eu até na época, eu fiquei esperando o Renan na casa dele né, e eu acho que vários aqui dos amigos para parabenizá-lo, porque realmente a gente tem um, um prata da casa é, levando o nome da cidade longe, acho que não é todo dia, você tem que valorizar, não só valorizar como campeão,
mas também valorizar em termos de investimento, investir, porque se ele consegue títulos e leva o nome da cidade, aí que é a fonte de você investir o seu dinheiro, a sua empresa, para essa pessoa tão esforçada que é o Renan e os demais competidores. O Forma, para o ano que vem, esse ano parece que não tem, né? Acho que a expectativa tem, de Mundial, mas para o ano que vem você vai correr, vai soar bastante. Eu né? vou atrás, vou sim, com certeza, com a ajuda do, da equipe toda também, com o Duzão preparando a gente né, para o campeonato. Mas se Deus quiser, ano que vem, eu vou correr atrás sim. Com certeza, vou treinar bem, forçar a alimentação, como sempre, né? Mas estamos aí. Pô, 16 anos. Desculpa a pergunta, mas quantos quilos você está pesando? Eu estou pesando, no campeonato mesmo do Brasil, agora eu pesei 92 quilos. 92, 92 quilos. quilos. Quase consegui erguer o dobro do meu peso, né? Até quase o triplo. Mas ainda vamos ralar para levantar o triplo, né? Para conseguir um destaque maior. Pô, 16 anos, hein, gente? V vamos abrir o ouro, hein? Investidores, não percam tempo. Esses meninos aí, depois do dia que eles não competirem por Fernandópolis, muitos vão reclamar, muitos vão chorar. E não podemos perder essas pratas da casa. Alanzinho, está começando, mas também você tem, tem sonhos aí. Você pretende futuramente também alcançar, você tem seus objetivos. É, sim. Eu posso chegar no lugar do Renan também. No Alex, que me inspira mais. Sempre foi no Alex. Meu melhor amigo da academia foi o Alex. Aí, um dia também está com os meninos aí, para fora do Brasil. Brasil. Quem não sabe... Bem logo nós podemos sair também junto. Com certeza. E Duzão, fala pro pessoal aí de casa, eu tenho certeza que muitos ficam curiosos. Como é que é o treinamento? Como é que é, como é, que é o dia a dia dessa galera? Porque não deve ser fácil, né? Sim, e ao mesmo tempo deve ser muito divertido, porque a gente percebe que vocês são muito, muito unidos, né? Somos, como é que é o dia a dia na academia? A gente é uma família, né? É, aqui no caso, um por do outro, né? É assim, é... eu como professor deles. Tento passar o conforto tanto nos treinos quanto psicologicamente para cada aluno meu, porque o psicológico nessas horas conta muito para todos os meus alunos. É, tanto é que na preparação do Renan Moreira nesse último campeonato tivemos algum problema ali e uma semana antes do campeonato a gente não estava conseguindo acertar, fazer alguns ajustes em relação a peso. E eu precisei de trabalhar um pouco o psicológico do, do meu aluno para poder estar. Tá entrando legal no campeonato e como ele é diferenciado, conseguiu bater as marcas dele normalmente. O Alex Michelone também foi o mesmo processo, a gente está buscando isso faz muito tempo, desde o ano passado a gente vem buscando esses 300 kg dele. Uma preparação que desde o começo do ano a gente vem feito, vem, vem fazendo é, de forma gradual, trabalhando vários, é, um bom período sem o uso de camisa de, fútica, de, de macacão, do meu atleta, para estar tá tentando dar um pouco mais de força e estabilidade no movimento é, para a competição. E chegou no campeonato, faltou coisa de, de, de alguns centímetros ali para estar tá atingindo a marca dele, que, pô, que eu acho que no próximo campeonato que ele for disputar agora, certamente ele vai estar tá fazendo, realizando os 300 dele, até mais possivelmente. Matheus Fora também foi a mesma coisa, a gente pegou, fez um trabalho de seis semanas, um trabalho tentando sair dos 220 dele ali, tentando buscar os 150 que também vai sair, foi por um errinho de pé ali, que a gente vai tentar fazer alguns ajustes agora no próximo campeonato para estar tá trazendo uma marca bem maior do meu atleta, que é um garoto prodígio, mas em relação ao Alan também, pesou um pouco o nervosismo no dia do campeonato, que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho isso, é igual eu falei para vocês, que tem que trabalhar muito o fator psicológico de cada um, né? e tentar dar um incentivo maior deles, porque... São realmente todos aqui diferenciados, são, são, são atletas de ponta, são atletas que cada um tem a sua marca importante e que a gente tem que dar um respaldo, uma ajuda aí, de, de uma forma para que eles consigam render o seu melhor nos campeonatos. Com certeza. Agora, gente, eu, eu vou relembrar um, até uma, uma fala que eu, eu estive falando com o Leozinho, fora do ar aqui, antes da gente começar um programa, eu citava, falei, Leo, eu, eu, eu conheci o Duzão, não sei se você vai lembrar, mas a gente estudou junto, estudou junto, e o Duzão, ele era magrinho, mas magrinho mesmo, desculpa até a, a comparação, mas parecia até o, 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 não, o seu Madruga, né? o pessoal brincava, né? desculpa a, a comparação, mas é verdade, hoje, 
né, a gente vê que o Duzão se transformou mesmo, né, cresceu muito em termos de músculo. E Duzão, fala para o pessoal de casa, quando que começou esse sonho? Porque eu lembro quando a gente estudava, naquela época não, acho que não se pensava muito nessas modalidades. E como é que surgiu assim, esse sonho seu? Como é que foi? É, na verdade, é, exatamente seis anos atrás, até mais um pouco, é, eu tinha muita vontade de estar fazendo uma academia, tá ganhando, tendo uma forma legal, devido até a própria zoeira da molecada na escola, que era muito magro, realmente era só a cabeça, né? <risos> Mas enfim, é, é, eu tinha um sonho e a galera sempre, todo dia na sala de aula me zoava, fora da, da, da escola, era aquele garoto... Antes não tinha bullying, nem né? antes todo não, mundo levava é, na brincadeira. É, na brincadeira. Né? Mas que ele me incomodava muito, porém minhas condições financeiras não eram boas, meu pai não tinha condições para estar pagando uma academia para mim, minha mãe também, e, e eu tentava ver alguma forma. Um dia meu avô chegou, me deu dois par de alteres para mim, e disse para mim assim, ó, para você, para você tentar fazer aquilo que você quer, eu sei que você não tem condições, eu não tenho condições de estar te pagando uma academia todo mês também. Meu avô hoje falecido, já faz três anos, né, e ele me deu os par de alteres, falou para mim assim, tentar fazer aquilo que eu gosto, e ele me disse uma frase que até hoje me marca, né? Que ele falou assim, ó, independente de tudo, nunca desista dos seus sonhos, né? É, faça aquilo que tem que ser feito e de, de, da maior dificuldade possível que você tem. E aí eu peguei esses par de alteres, fui treinando, treinando, fui estudando automaticamente na época é, biomecânica de movimento, treinos, me especializava um pouco em, em a parte de dieta e tal. Aí, certo dia, é, comecei a trabalhar, até hoje eu não esqueço, num posto lá para Rápido Sucata, lavando o carro ainda. Trabalhava das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. É, consegui juntar um dinheiro para estar tá fazendo essa, essa famosa academia que eu tinha um, um tanto sonho, né? Primeiro dia, meu de academia, cheguei 8 horas da noite, academia lotada. Chegava a tremer no dia lá, aquela vontade de treinar, aquela, aquela coisa... E aí, cheguei para treinar um dia lá e veio o próprio professor me disse, olhou para mim, deu risada e falou assim, então, você não tem genético para isso, né? Olhou para mim e falei, ah, tudo bem. Isso foi desmotivante para mim, foi. Mas fez com que eu tentava é, me especializar um pouquinho mais na área e tal. Foi onde que eu peguei muito amor, acabei seguindo, é, fazendo educação física, me especializei na área. É, tentei fazer, é, estudar meios diferentes, formas diferentes para ter esse ganho, esse ganho de massa muscular e graças a Deus estou conseguindo tenho muito que aprender ainda, estou no começo tenho, tenho que aprender muito pela frente ainda, mas eu estou graças a Deus tive eu tive meu sonho realizado e hoje eu estou exercendo aquilo que eu mais amo hoje que é ser professor de educação física. hoje ele tem o Tinduzão nós colocamos, hashtag Tinduzão é, um... E sem ele, nada seria possível na nossa Não dá. Ah, tem que agradecer a ele, que ele Isso quebra é. a cabeça mesmo, é, meses antes, semanas antes, e prepara a gente para deixar no auge para estar tá batendo os nossos. O cara não dorme, cara. Ele vira a noite fazendo nossas coisas e. E o interessante assim, que você faz, mas realmente você faz com amor, né? Você amor, gosta disso, amor. né? É, é, isso, é isso que me deixa feliz, é essa, é esse reconhecimento dos meus amigos em relação a isso, isso que me deixa mais motivado, isso que faz porque é, não tem coisa melhor do que você ser reconhecido pelo, pela galera que você gosta, não tem, não tem. Então, é uma coisa que eu faço realmente por amor e é uma coisa que eu faço também porque eu sei o que eu passei na época quando eu fui praticamente taxado como é, isso, que não ia, é isso, que não ia conseguir, que não ia virar nada, não ia virar né? nada. então eu acho que eu, eu tento fazer o meu melhor trabalho com as pessoas para tentar passar um pouco de, de, de melhora de ego, de imagem, de saúde. Por isso que eu amo muito o que eu faço. É, e não só o Duzão, assim, é admirado, eu tenho certeza, né, não só pelos seus alunos, mas também por vários. Às vezes você não, não sabe, mas é muito, o Duzão é muito reconhecido na cidade por, pelo antes e pelo depois. As transformações. É, as transformações de pessoas que às vezes a gente, eu mesmo, às vezes não conheço várias pessoas, mas como eu tenho o Duzão no Face, ele sempre posta 
as fotos do antes e do depois dos seus alunos. E vou falar, não são poucos não, né? são, são vários, o trabalho, é diferenciado. o trabalho é realmente diferenciado, é, a pessoa chega em um perfil, né, às vezes de sedentarismo, Isso. e depois é transformado numa pessoa que realmente está em pleno estado né, físico Bem, né? bom, então isso é interessante porque não só eu tenho certeza que reconheço isso. Vários que veem teu trabalho te admiram né, nessa parte. E acho que o antes e o depois, acho que quem criou foi o Tuzão na cidade. Porque eu sei que muitos também tentam copiar, mas não conseguem fazer o trabalho que o Tuzão então, faz. Qual, qual, foi assim, é, em relação ao começo do meu trabalho, é, eu comecei é, a tentar achar alguma academia. No começo, na época, não estava trabalhando porque era o meu sonho tá entrando nessa parte de musculação. Infelizmente, no começo, não, não consegui muito contato com o pessoal de algumas academias, na época, né? É, aí conheci o Júnior, ele deu oportunidade para estar tá trabalhando na academia dele. Fiz um trabalho de, de, de dois anos para mim estar tá aprendendo, para mim estar tá especializando um pouquinho melhor. E aí me surgiu a ideia de tentar pegar alguns personal que no começo não conseguia nenhum, o pessoal olhava para mim e falava ficar meio assim, né? não tinha muita confiança no meu trabalho, consegui arranjar três grandes alunos, um deles foi o Robert Cana, mandar até um abraço para ele aí, que foi no começo me deu, me deu essa força aí, consegui arranjar três alunos para estar tá fazendo essa evolução, ah, é. e, no, e, né, e veio em mente, eu, falei assim, eu vou tentar fazer um, um marketing diferente, que até então, dentro de Fernando o pessoal não estava fazendo muito, eu decidi fazer esse tipo de evolução. A G3 alunos, na época eu lembro, Val, que foi por 50 reais ainda, eu lembro, cara personal por mês, foi o começo, e desses três alunos, somente um tinha aquela confiança plena em mim, os outros dois ficavam meio com o pé atrás, e graças a Deus aí consegui fazer três grandes evoluções, e, e foi indo, foi indo, fui me especializando um pouquinho mais, e hoje está dando, graças a Deus, certo. Tem que aprender muito ainda, é, tem, muito, tem muita falha aí no meu trabalho que eu vou tentar aprimorar um pouquinho mais e com o tempo aí se Deus quiser, vou estar abrindo a minha tão sonhada academia também Olha, que bom, é a notícia em primeira mão é quem sabe logo logo a academia do Duzão na cidade de Fernandópolis e com grandes alunos, eu tenho certeza e campeões vários, com certeza pode ler, pode é, falar eu queria fazer uma coisa, tipo assim às vezes o pessoal Fala assim, ah, mas vou na academia só pra ficar puxando peso lá, ficar grandão e tal. Tira isso da cabeça. Qualidade de vida. Entendeu? Qualidade de vida. Qualidade Sim. de vida, exercício físico, melhora a circulação, melhora o rendimento físico, da saúde. Você come melhor, você dorme melhor, você se sente melhor, principalmente. Vive melhor. Fazer qualquer coisa, cara. Vive melhor, entendeu? Ah, idade, eu tenho 60 anos, 70 anos, não estou travado, começa a fazer alguma coisa, caminhar, começa... Não precisa pegar peso que a gente pega, entendeu? Lá tem é espaço para todo mundo, cara. É o que eu falo para muita gente, academia é qualidade de vida, e a gente vive isso constantemente, não é assim, a ah, academia é dois dias, duas horas por dia, não. A gente acorda já e mantém isso, a alimentação correta, Bebendo muita água para se manter bem, sabe? Sempre. Com certeza. É assim. Esporte é qualidade de vida, né, gente? Então a gente pensa, pô, academia, eu vou lá, eu não, não vou dar conta, não. Faça o que você consegue, né? E realmente, o que o Alex citou, a pessoa tem 60 anos. Eu assisti um programa na, na Globo, Globo Repórter, na sexta-feira, passou, abordou esse tema, né? Senhoras de 70 anos que caminham, correm na, nas esteiras na, na, da academia, que levantam seus pesos, né, fazem seus exercícios e perguntam se elas sentem algumas dores. A vida dela vai prolongar Nenhuma. muito mais, você pode ter certeza. Exatamente. Nosso bate-papo, infelizmente, vai chegando ao fim. Estava muito bom, com certeza. Eu gostaria, lógico, que a gente pudesse continuar aqui por muito tempo, mas o nosso, nosso horário já está se esgotando. Só tenho só a agradecer por esses grandes campeões aqui e desejar a vocês aí muita boa sorte nessa caminhada de vocês e que possam trazer aí muitos títulos para Fernandópolis e representando sempre a nossa cidade. 
Duzão, muito obrigado. Muito obrigado vocês, tá? obrigado, obrigado mesmo parte. por vocês terem vindo. E parabéns aí pela, pela essa iniciativa, por esse grupo maravilhoso que vocês têm aí. Eu queria agradecer o pessoal do Canal 10 pela oportunidade de estar mostrando o trabalho meu e o resultado dos meus atletas, de cada atleta meu aqui. E queria agradecer é, os patrocinadores que estão já de início ajudando o Alex Miquelone e a Moreno. Posto Boa Vista, agradecer o Posto Boa Vista pelo patrocínio do... do Pode falar o nome de todos dos Posto Boa Vista, Polisport, Pablo e a Marielle. E MP Nutrição, né? Isso, que estão ajudando os atletas todos aqui, né? Pablo e Marielle. É... Agradecer a Max Moussa, que me ajuda também. E dizer aí, pessoal, aí, novamente vou assistir na mesma tecla. Se quiser estar ajudando aí os nossos atletas para estar competindo no Mundial, entrar em contato na Academia de Movimento para estar ajudando eles nesse campo aí. Obrigado também, Alain. Tá, pela presença e o canal 10 estará sempre de portas abertas para vocês aqui. Obrigado também. Agradecer também a vocês pela oportunidade de nós ter vindo aqui. E aos três medalhas de ouro né, da última competição, o Renan, o Alex e o Fórum. Gente, obrigado pela presença. Valeu. Como eu disse para o Alain, para o Duzão, a porta sempre estará aberta, o Canal 10. Obrigado ao Canal 10, ao Clube do Esporte também, que está sempre divulgando o nosso esporte na cidade. Não é muito conhecido, mas agora está pegando uma, uma fase Isso. boa, com vários atletas de ponta. E pedir a ajuda de todos aí, que se puder ajudar, os patrocinadores, as empresas, Sim. para que possa investir nesses atletas de ponta, porque tenho certeza que muitos aqui têm qualidade para estar tá podendo representar Fernando Alves. Com certeza. Quer deixar um recado também para alguém, Alex? Ah, quero agradecer aos patrocinadores que ajudaram nesse campeonato brasileiro agora e vem apoiando aí, acreditando no nosso potencial. E isso aí, pessoal. Lembra, é pesado, mas não é impossível, entendeu? Você tem que focar numa coisa e ir em cima. Ô, Val, e falar Pode aqui... Falar. E logo, logo, pessoal, pode estar esperando os 300 quilos do Alex ah, Miquelone, é. que próximo campeonato, se Deus quiser, vai estar saindo aí. Com certeza, ou mais, eu estou animado agora. Isso aí me alavancou meu psicológico demais, entendeu? Eu pensei que era mais pesado, mas não é tanto, não. Vem recorde por aí, portanto. É. Até na academia, você disse que no treinamento você conseguiu... Fiz 280, né, na academia. Com tranquilidade. 80, com, com tranquilidade. tranquilidade. Com tranquilidade. Mas a gente vai, pós campeonato, tenho certeza que ele vai trazer os 300, isso é importante, tá vendo? A palavra do professor e o campeão aí vai bater nesse recorde e ficaremos na torcida. Teremos, e teremos novas marcas também do Renan Moreira, se Deus quiser também no campeonato. Eu acho que assim, a evolução vai ser num todo, né, Duzão? Todo. Acho que todo mundo, todos os garotos aqui, todos que estão na, na, no, no treino com você no dia a dia, acho que pela tua insistência, pela tua persistência, eu tenho certeza que todos aqui correm grande risco e a gente torce para que risco, esse risco aconteça, que é o quê? De bater novos recordes. Né? Tenho certeza que vão ser alcançados sim. Forma, você quer deixar também um agradecimento, um Bom, abraço para alguém? Agradecer a vocês também, né? Por deixar ter a oportunidade de falar com vocês, né? E quero também, se surgir alguma ajuda, algum patrocinador também que possa ajudar aí, estou à disposição também aí, tá? E quero agradecer também a equipe, nossa equipe maravilhosa, né, que sem eles também eu não era ninguém, né. Eu também comecei bem lá embaixo, hoje já estou conseguindo conhecer grandes campeões, grandes competidores, e isso aí. Se surgir alguma oportunidade, algum patrocinador, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, portanto, pessoal de casa, o recado já foi dado, né, o nosso papo foi muito bom, muito proveitoso. Mas, lógico, resta você aí, empresário, ou até mesmo a Prefeitura de Fernandópolis, continuar nesse apoio à equipe é, do Zão, é Tim do Zão? Tim do Zão, Tim Zão, Zão, que é uma, uma equipe aí campeã, como podemos ver. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui, mas lembrando, tá? trouxemos os garotos porque realmente merecem, representam nossa cidade como Fernandópolis sempre mereceu. E isso tem que ser visto, tem que ser lembrado. Então, portanto, parabéns mais uma vez a todos. Obrigado a você de casa pela sua audiência e até sexta, se Deus quiser. Um abraço.